在很多时候，运气和人的精神面貌是一样的，整天显得很颓废，运气就会很差。今天是十一月十七日，我梳了个头，我也洗了个头，我我还刮了胡子，一会儿我去付朋友。有只猫疯了，有只猫，你给它抱，这撒手，撒手，撒手，撒手，抱着我的三脚架不撒手，你，给你狗妈妈过去，对吧？要精神面貌要，要这个面露红光，然后运气就会很好。我现在在齐齐哈尔。小花今天吃饱了，吃了好多肉，都吃爽了。吃到后面吃不了了，找地方藏，被我发现，我把它收起来了。完了跑运动了一会儿就回来睡，呃、躺着睡了俩小时。开门让他去溜达溜达，他也不不去。好，今天今天恢复，呃，发视频的节奏啊。这两天算是请了个假，一夜之间又白了头啊！没想到齐齐哈尔也下了雪，小花在发呆，也不知道看到了什么东西，一只野鸡，然后被我家小狐狸看见了。四目相对之下，野鸡还是悠闲的往前走着。小小花花都看傻了，他会不会看上去？小花在微微的发抖，发起了攻击，然后野鸡飞了，然后说我还是没忍住啊，跑哪去了呢？路还滑，刚才还摔了一跤，我太难了。小花，昨天晚上睡到三点钟的时候没法睡，衣服湿透了，换了一身之后，床单和被子就是忘忘了那个什么嘛，掀开吹一下，床单跟被子都是没地方睡的。沙发上裹到五点钟，起床了。现在傻狗，你看，它就在那摇尾巴，你看，它就冲我乐。你来呀，你来呀，你看，你看在那奔跑的那个动动物，你看，对。哎呀，气死我了！我不，你看人不舒服的时候，就就臭狗，它它就。他就折腾我，想着这里温暖一点，没想到，刚住下又，嗯、呃，又下雪了。你滚！我不要不要跟你讲话。这里的洗手间停用关闭了。本来这里是收费停车的，后来也不收费了，就是就是没有人在管理了，就是这个情况。回家把昨天那肉给花给它吃喽，给它长壮壮啊！做龟说找龟找，你还不得伺候人家吃喝呀？来花，我要吃饭了。
七七号，整个城市都在下雪。今天早上开始下的，那三点多钟我起来的时候，看见还没有下雪。所以我们今天到四平，吉林的四平，那里没有下雪，那里温暖一点。十月十七日，七哥开门接客，先吃早饭啊！这个节目继续做下去。韭菜盒子、饼、小笼包。嗯、今天洗个澡、理个发，把这个这个精神面貌给他搞出来。哎，那就好了。泡个澡出来吃什么都香啊！今天的午餐，嗯，太好吃了。这种酱比东北大酱要淡很多，比较适合，嗯，我。真香空腹吃药伤胃，选择吃饱了之后吃药舒服多了。今天下午继续出发。其实这两天我知道，呃，有人会拿我的生病来做文章啊。呃，跟大家说一下啊，现在在中国境内，不管你是怎样一个发热情况，都会被先隔离开，做核酸检测。也不管你曾经做过没做过怎么样，都会。被隔离那么二十四个小时，来做一次彻底的一个排查检查工作，这是在国内很重要、很重要的一个道程序啊。呃，还有呢，有人说，嗯，不是有人说啊，那个七哥说，七哥说这个，给你们看一下单子啊。有些居心叵测的人呢，会说我在装病啊什么的。嗯，自己自己看啊，这些我也我也不太懂这个，自己看。病例咋写的呢？我也，这字我也不认得。啊，就是发热引起肺肺炎引起的发热。咳咳入院的时候三十八度五，出院的时候三十八度八。为什么要求吃住出院呢？是因为呃，我不想在那儿治疗了，因为他没有系统的给我治疗。我现在。呃，赶到沧州，我还是可以坚持。这两天坚持吃药情况下，我现在体温是正常的， 3 7度多一点点，但是没有没有问题的。在早上，每到一个城市，我在在这个地方，我还掉了两瓶水呢。这个是下差，就是我什么血小板什么白细胞什么的，都在参考范围以下啊、哦。这些，嗯，能看到吧？啊，呃。我一不开微信啊，微信没回复，我都在头条私信里面集体的，嗯，这这个是废片什么的，啊，哎，你自己自己自己看啊，我我也不太懂啊，不存在什么。
就这点一千多块钱医药费，呃，也不值得我去什么搞搞搞这些东西啊。所以那些啊，不要居心叵测的去去去去伤害一个人。